हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीआरडीओ एमटीएस के कट ऑफ के बारे में ठीक है उसी के साथ हम बात करेंगे आपके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जिसको मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है इस एग्जाम डेट कट ऑफ का एनालिसिस पास्ट ईयर में आपकी क्या कट ऑफ गई हुई है कट ऑफ विल भी हाई और लो कट ऑफ आपकी हाई होगी या लो होगी और अगर हाई होगी तो क्यों होगी लो होगी तो क्यों होगी और हाउ टू क्रैक डी आर इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ तो उसको देख लेना है सिर्फ इसीलिए डाला था फ्री लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे इसके लिए और टाइप ऑफ पेपर और लेवल ऑफ पेपर आपका क्या होगा ठीक है इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक है आपका एग्जाम डेट आज है आपकी एक माह एक अप्रैल ठीक है अप्रैल फुल है आज तो मैं यहाँ पर आपको अप्रैल फुल नहीं बनाने वाला हूँ सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा आपका ये जो कोरोना वायरस की वजह से सीन चल रहा है ट्वेंटी वन डेज क्वारंटीन वाला ये आपका मिड अप्रैल में ख़त्म होगा और मिड अप्रैल के ख़त्म होने के बाद भी चांसेस है कि एक्सटेंड हो जाए बट अगर ये एक्सटेंड नहीं होता है तो इस चांसेस में मैं आपकी एग्जाम डेट बता रहा हूँ ठीक है कि अगर ये एक्सटेंड नहीं होता है तो कम से कम मिनिमम पंद्रह डेज पंद्रह दिन किसी भी सिस्टम में जब सारे लोग आएंगे दोबारा से वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वर्क स्टार्ट करने में उनको मिनिमम पंद्रह से बीस दिन जाएंगे ही जाएंगे ठीक है तो अप्रैल का मंथ आपके पास पूरा पड़ा है अभी और सब कुछ एकदम प्रॉपरली होता है तो भी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो डी का अप्रैल के ओ मे के सेकंड वीक में होगा ठीक है कम से कम इतना टाइम अभी आपके पास है मे के सेकंड वीक मतलब आठ से या नौ तारीख के बाद ही होगा जब भी होगा ओके तो आपके पास अभी कम से कम चालीस दिन है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी डेज आपके पास अभी यहाँ पर बचे हुए हैं और इतने दिन में आप में से अगर किसी ने भी किसी की भी प्रिपरेशन ज़ीरो है कोई भी अगर ज़ीरो पर खड़ा है तो वो इस डी आर को अचीव कर सकता है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है उसके लिए इसको सिर्फ ये वाली वीडियो देखनी होगी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाद में जाकर देखना तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है और उस वीडियो को बाद में देखना पहले इसको देख लो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे सेकेंड है आपका कट ऑफ एनालिसिस वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है कट ऑफ एनालिसिस कट ऑफ आपकी क्या होगी और मैं किस बेसिस पर इसको एनालाइज कर रहा हूँ उसके उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पास्ट ईयर कट ऑफ आपसे पहले डी आर डी एम टेस्ट का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है डी आर डी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं हर साल और जितने भी एग्जाम्स होते हैं भले वो आपका सेप्टैम हो और अलग अलग जो भी एग्जाम होते हैं जिस जिस लेवल के भी जेई लेवल का साइंटिफिक लेवल का गेट का जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की डी आर डी ओ कभी भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता कट ऑफ क्यों रिलीज़ नहीं करता क्योंकि उनकी आंसर की रिलीज़ नहीं होती ठीक है डी आर डी ओ का आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा डी आर डी ओ कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देता अगर क्वेश्चन पेपर पहले होते थे जो पेपर वाले होते थे वो भी डी आर डी ओ खुद रख लेता था पेपर बाहर रिलीज नहीं करता था और अब आपके ऑनलाइन होते हैं तो ऑनलाइन वाले जो भी पेपर हैं उनकी भी डी आर डी ओ आंसर की रिलीज नहीं करता है डी आर डी ओ सिंपल एक पी डी एफ की फॉर्म में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज करता है जिनका सलेक्शन हुआ होता है ओके तो पास्ट की आपकी कोई कट ऑफ आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी दूसरी चीज़ आपका ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अब इस बेसिस पर हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ का एनालिसिस डी आर डी ओ एम टी एस की जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो आपकी सेवेंटी मार्क्स से ऊपर जाएगी ही जाएगी क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है आप सभी को पता है ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री लैक्स फॉर्म फिल करे गए हैं डी आर डी ओ एम टी एस के लिए ऑफिशियली भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया गया है ठीक है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आर्टिकल भी था कि और अप्रॉक्सीमेटली आपके 43 थ्री लैक फॉर्म फिल करे गए हैं डी आर डी ओ एम टी एस के इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इतना मैंने रीड करा था और इतना मुझे पता है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी इसलिए मुझे पता है तो अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी थ्री लैक स्टूडेंट्स हैं और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी टेंथ है डी आर डी ओ एम टी एस में जो आपका पेपर आता है वो एक्चुअल में टेंथ बेसिस पर ही आता है जितना भी आपका सिलेबस है वो भी टेंथ बेसिस पर ही है और पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इन कंपेयर टू रेलवे और एसएससी एग्जाम सो so, जो भी रेलवे की प्रिपरेशन या एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा इजी है और वो इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो आपकी 1817 वैकेंसीज़ हैं इसके लिए जो भी अप्लाई किया है वो आपका 43 थ्री लैख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है ठीक है इस मैथमेटिक्स को ध्यान से समझना और देखना तो जो भी आपके टायर टू के लिए इसमें आपके दो टायर होंगे आप सभी को पता है दो टायर होंगे तो टायर टू के
तो इस चीज़ को समझो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है अब यहाँ पर बहुत सारे बोलेंगे कि सर आप इतनी कट ऑफ क्यों बोल रहे हो ठीक है अगर मैं कट ऑफ की बात भी ना करूँ तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व के बेसिस पर मैं यहाँ पर चीज़ बताने वाला हूँ उसको देखकर आप अपनी अपनी कैटेगरी का सेफ स्कोर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो तो मैं यहाँ पर अनरिजर्व का आपको बता दूँ कि अगर आप एक अनरिजर्व के कैंडिडेट हो और आप चाहते हो कि आपका डी एमटीएस में 100 परसेंट सलेक्शन हो जाए बिना किसी दिक्कत के स्मूथली वाला सिलेक्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको कम से कम 85 मार्क्स स्कोर करने होंगे आपको 85 मार्क्स लेकर आने होंगे इतने मार्क्स के लिए मेहनत करनी होगी ठीक है अब ऐसा क्यों क्योंकि बाकियों का तो आपका थोड़े से इससे कम होंगे अब बोलोगे कि ओ का कितना तीन चार नंबर कम कर सकते हो ओ का इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा बस दो या तीन नंबर का ही फर्क होता है उसके बाद एस सी का चार से पाँच नंबर कम कर सकते हो ठीक है मैं इतना मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक स्मूथली सिलेक्शन चाहिए आपको नहीं पता कि इसका रिजल्ट कब आएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट आते ही जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है ऐसा भी होता है कभी कभी तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका आपको टायर टू की प्रिपेशन के लिए टाइम सही से मिले और आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी प्रिपेशन को कर पाओ तो आपको एक ऐसा स्कोर और एक ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना होगा जो कि आपको एक अच्छा स्कोर दिला सके ठीक है तो ये रीज़न है कि आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाएगी पहला आपका पेपर ईजी है दूसरा आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तीसरा नंबर ऑफ सीटें इतनी ज़्यादा नहीं है और लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा बहुत सारे बोल रहे हैं कि फोर्टी मिनिमम सेलेक्शन क्राइटेरिया है हाँ भाई वो मिनिमम सेलेक्शन क्राइटेरिया है बट अगर ठीक है अगर कोई भी अगर 40 जो आपके लिए टेन स्टूडेंट्स ले रहे हैं एक सीट के लिए अगर ये सभी 90 परसेंट मार्क्स स्कोर करते हैं ठीक है तो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पे अगर उनको उठाया जाए तो इतने स्टूडेंट्स बहुत आराम से हो जाएंगे ओके और कंपटीशन आज की डेट में सच में इतना ज़्यादा है तो इस चीज़ को समझो और मेहनत करो और हाँ अगर आप अभी भी जीरो पर हो तो अचीव कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है पेपर ईजी आएगा मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई कैसा आता है और मैं आपको जो डी के क्वेश्चंस आते हैं एम के क्वेश्चन नहीं है बट वो सेप्टेम के क्वेश्चन है बट सेप्टेम जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका पेपर हुआ था ठीक है जूनियर इंजीनियर टाइप ऑफ तो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं आप उनको देखोगे तो बोलोगे यार ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं पेपर में ठीक है तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा लेना जब वो वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगी वैसे वो तीन वीडियोज़ हैं तीन पेपर हुए थे ठीक है दो की वीडियो है शायद वो तो उसमें आप 18 हाँ 18 की वो वीडियो है उसमें मैंने तीन दिन आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ था 15 16 17 कुछ ऐसे करके तो तीन वीडियोस हैं तीनों वीडियोस में जो जो क्वेश्चंस तो मैं वही क्वेश्चंस को दोबारा से न्यू वाली वीडियो में पोस्ट कर दूंगा आप चाहो तो उन तीनों वीडियोस को भी देख सकते हो अभी जाके कट ऑफ विल भी हाई और लो सिंपल सी बात है कट ऑफ आपकी हंड्रेड हाई जाएगी हाई क्यों जाएगी इसके बारे में अभी हमने बात ऑलरेडी कर ली है हाउ टू क्रैक डी आर डी ओ एम टी एस इन फर्स्ट अटैम्प्ट इसके बारे में मैंने वीडियो आपकी ऑलरेडी बना दी है तो जाइए और उसको चेकआउट कीजिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है आई बटन पर भी मैं उसको लगा दूंगा या फिर वीडियो खत्म होने के बाद वो सामने आ जाएगी तो उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा अब बात बात आती है आपकी फ्री लेक्चर्स की ठीक है रीजनिंग के मैंने ऑलमोस्ट आपके इक्कीस से बाईस लेक्चर बनाए हुए हैं ओके okay, और इसमें हमने पाँच से छः टॉपिक्स आपके कवर करे हुए हैं और ये जो रीजनिंग आपकी है ना मैं इस चीज़ की तो गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की क्लास नहीं मिलेगी अगर आपको रीजनिंग में जीरो हो बिल्कुल जीरो और मैंने ऐसे बच्चों वाले टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं मैंने एक्चुअल में जेनवन टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो हार्ड होते हैं लाइक like आपका कैलेंडर हो गया सीरीज हो गया सेटिंग अरेंजमेंट हो गया डाइस हो गया और काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रैंगल्स हो गया ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स ईजिली नहीं कर पाते और बिना फॉर्मूला या मैथड के नहीं करा जा सकता मैंने वो टॉपिक्स को पढ़ाया और इतना ईजी करके पढ़ाया आप बस एक बार देख लीजिएगा उस उस प्ले का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसको देख लीजिएगा ठीक है फ्री लेक्चर्स आपके वहाँ से हो गए आपके जनरल अवेयरनेस की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेक्चर न्यू लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा कल से ट्राई करता हूँ कि मैं आपके जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स भी पोस्ट कर सकूँ या तो मैं सिंपली उसको पढ़ाऊँगा या फिर आपकी एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ देखता हूँ जैसे भी हो पाता है मैं वैसे आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा अब बात आती है आपका टाइप ऑफ पेपर एंड लेवल ऑफ पेपर टाइप ऑफ पेपर गाइस डी का ऐसा नहीं होता कि टेंथ बोल के ट्वेल्थ का दे दिया अगर टेंथ बोला है तो टेंथ आएगा तो जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स से आप ये मत सोचो कि हायर लेवल की आएगी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो चुका होगा इसको आप
रिवाइज करते रहो प्रैक्टिस करते रहो आपकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है आप सभी को पता है वैसे आई नहीं थी तो इसीलिए वो अपने यहाँ पे डिले हो गए आप सभी को इसके बारे में पता भी नहीं चला आपका जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो आपका अप्रैल के स्टार्टिंग में कंडक्ट होता या मिड में कंडक्ट होता बट अभी नहीं होगा मे में ही होगा डायरेक्ट सो so, अभी भी आप सभी के पास टाइम है जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी या फिर जॉब की वजह से या कॉलेज की वजह से या किसी और एग्जाम की वजह से तो ये राइट टाइम है आप घर पर हो टाइम भी है और एग्जाम भी है इम्पॉर्टेंट भी है गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है तो इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिल सकता ठीक है भले ही कंट्री में बाकी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा बट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अगर आप इसको अब ग्रैब नहीं करोगे तो शायद फ्यूचर में आपको एक चांस कभी भी ना मिले ठीक है तो इस चीज़ को आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो जब कोई आपको लेमन दे तो उसका नींबू पानी बनाकर पी जाओ टेस्टी लगता है नहीं नींबू से ज़्यादा ठीक है और हिंद इंग्लिश में इसको बोलते हो वैन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड सो मेक लेमनेड टाइम है यूटिलाइज करो कंज्यूम करो बुक्स को जितना अच्छा होता है पढ़ो पढ़ नहीं पाते हो तो मुझे बताओ किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करो आपको वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक पर ज़्यादा प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर मैसेज करो और डायरेक्ट हाई हेलो मत करना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पूरा स्पेसिफाई करके बता देना क्योंकि हाई हेलो मैं चैट नहीं कर पाता हूँ जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसके सॉल्यूशन दे सकता हूँ रिप्लाई कर दूंगा ठीक है बट मैं हाई हेलो का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करता कुछ क्वेश्चन होगा तो उसी का रिप्लाई आपको मिलेगा ओके सो so, यही थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना शेयर जरूर कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी ने ऑलरेडी एट्टी पर हमको पहुँचा दिया है एट्टी सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हो चुके हैं सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट फिर से थैंक यू और शेयर जरूर कर देना शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने ज़्यादा शेयरिंग होगी उतने ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे उतना ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इतना ही उतना ही जल्दी और जल्दी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे ठीक है जितना जल्दी आपको है उतना ही जल्दी मुझे भी है कि आपका एक एग्जाम क्रैक हो जाए थैंक यू गाइस आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कोई है आपका तो कमेंट करके जरूर बताना सो विद दैट सेड बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट